name is Michael Melkonian and I'm a retired professor of plant sciences from the University of Cologne in Germany and I'm currently working as a guest scientist at the Max Planck Institute for Plant Breeding Research also in Cologne. I was very impressed uh, with the ideas that the Love World Company has concerning the use of algae as a functional food. And I think this is the best time now to start a collaboration in this area because of advances that have been made both in the discovery of the diversity of microalgae and also in the possibility how to grow them in an effective way commercially. Microalgae are genetically more diverse than any other group of organisms. That makes them optimal for finding new products. And once we have the technology to grow them at large quantities, we can apply them to functional foods. You should remember that by 2050, the world will be inhabited by 10 billion people. And it will be increasingly difficult to feed those people using traditional food. That's why we need other organisms that are less dependent on water, less dependent on fertilizers, and are less dependent on pesticides to feed the human population in the next decades. À, khi mà sáng lập Đức Vua thì tức là cái, chúng tôi có cái quan niệm rằng là doanh nghiệp, doanh nhân đi tìm kiếm lợi nhuận là, nhưng mà nên thông qua cái việc là giải quyết thách thức của con người, của chính phủ, của môi trường. Có 3 lý do để chúng tôi khởi xướng dự án này. Thứ nhất là khi khởi xướng dự án này để tạo ra một nền sản xuất xanh, công nghệ cao và khép kín để tạo ra những sản phẩm 100% thiên nhiên, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe con người, thân thiện bảo vệ môi trường cho thế hiện tại và cả thế hệ mai sau nữa. Cái lý do thứ hai mà chúng tôi khởi xướng lên dự án này đó chính là chúng tôi mong muốn tạo nên một cái nền sản xuất có chuẩn mực quốc tế để tạo ra những cái sản phẩm chất lượng cao để phục vụ người Việt Nam và phục vụ những người dân trên toàn thế giới. Và cái lý do thứ ba chúng tôi khởi xướng cái dự án này nhằm tạo ra những cái lợi thế cạnh tranh để đề xuất cái mức giá mà sẽ phù hợp với đại đa số bộ phận người Việt Nam, thậm chí là những người thu nhập thấp cũng có thể dễ dàng tiếp cận cái những cái sản phẩm này. Well, good afternoon. Um... I would first like to take the opportunity to thank Love World Stock Company and its chairman, Mr. Ha, for inviting me to Vietnam and um, to allow me to participate in this uh, splendid celebration today. This is my third visit to Vietnam after 2017 and 2018. And I must say, I'm again impressed by the hospitality and the warm reception that I'm receiving here in this country. So I always love to come and also I like the cuisine in, uh, in Vietnam. Thank you very much. So today we visited at the invitation of Love World Stock Company the Kanja Mangrove Biosphere Reserve to sample microalgae. I was very much impressed uh, about the status of the reserve including the large mangrove forests, the canals and also the fauna, the wildlife. Uh, we sampled about 20 different samples and I hope that we can establish 
microalgal cultures from these samples. But what will we do with these microalgal cultures? The microalgal cultures will be the start, I hope, of the National Vietnamese Algal Culture Collection, as well as a starting point for developing functional foods for the Vietnamese people. Chúng ta đang đứng ở đây là ban quản lý rừng vùng Cần Giờ là hai cái vùng trung tâm của cái khu du sinh quyển vùng 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 nói và vùng đẹp. Theo cái đánh giá của các nhà khoa học thì khu du 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 sinh Cần Giờ là có cái tính đa dạng sinh học thực vật rất cao, đặc biệt là đối với cái hệ thực vật rừng ngập mặn thực sự. Đối với các nghiên cứu liên quan thì trên toàn Việt Nam mình có 42 loài thì riêng ở Cần Giờ chúng ta đã có 35 loài. Đây là một cái con số thể hiện được là giá trị đa dạng sinh học của rừng mặn rất cao. Thì cái rừng ngập mặn Cần Giờ còn được biết đến là một thư viện sống, là nơi để cho các nhà nghiên cứu học đến đây để tìm hiểu, nghiên cứu về những giá trị, những vai trò và những cái tài nguyên mà hệ động thực vật rừng ngập mặn Cần Giờ chưa được nghiên cứu tàn diện trong thời gian tiếp theo.